सुरक्षित घर लौटे यमुनानगर के अंकुर और चिराग में सुनाई वापसी की आप बीती यूक्रेन की विकट परिस्थितियों में फंसे यमुनानगर के अंकुर और चिराग सुरक्षित घर वापस लौट चुके हैं दोनों के परिवार मिठाई बांट कर खुशियाँ मना रहे हैं दोनों युवक यूक्रेन की मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। दोनों ने घर पहुंचने पर सफर की आप बीति बताई यमुनानगर की प्रोफेसर कॉलोनी का अंकुर शर्मा और विश्वकर्मा मोहल्ले का चिराग यूक्रेन से सुरक्षित अपने घर लौट चुके हैं दोनों की घर वापसी से घरों में खुशी का माहौल है अंकुर शर्मा ने बताया की विकट परिस्थितियों ऐसी पहले एम ने बच्चों को आगाह किया था लेकिन वहाँ की यूनिवर्सिटी ने पढ़ाई के लिए ऑनलाइन माध्यम जारी नहीं किया जिस वजह से वह असमंजस में थे और उस वक्त युद्ध की स्थिति भी नजर नहीं आ रही थी लेकिन जब विकट परिस्थितियां पैदा होने लगी तो वे बॉर्डर का रुख करने लगे इस दौरान वे एम्बेसी के भी संपर्क में रहे जब बॉर्डर पर पहुंचे, तो वॉल्टियर्स के रूप में हंगरी और रोमानिया के लोगो ने भी उनकी मदद की उन्हें खाने पीने ऐसी लेकर बॉर्डर ऐसी एयरपोर्ट तक के लिए पहुँचने की सुविधा भी मुहैया कराई वही चिराग का कहना था कि अब वे ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे और यदि स्थितियां ठीक नहीं हुई तो सरकार द्वारा अन्य यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए विकल्प की मांग भी करेंगे वही उन्होंने बताया कि बॉर्डर पर भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जा रहा था वहीं विश्वकर्मा मोहल्ले के चिराग ने बताया की यूक्रेन में परिस्थितियाँ खराब होने की वजह ऐसी वह घबरा गए थे लेकिन वहाँ कुछ वॉल्टियर्स की मदद और भारत सरकार की मदद ऐसी वे अपने परिवार तक पहुँचने में सफल हुए चिराग और उसका परिवार चिराग की वापसी से बेहद खुश है और सरकार से वहां फंसे सभी भारतीय बच्चों को एयरलिफ्ट कराने की मांग कर रहे हैं प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार यमुनानगर के बयालीस लोग यूक्रेन में फंसे हैं प्रशासन ने इन सभी और उनके परिवार से बातचीत कर उन्हें जल्द वापसी लाने का आश्वासन दिया है जिला उपयुक्त ने बताया कि अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर कोई भी यूक्रेन में फंसा है तो जिला प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर और प्रदेश सरकार के हेल्पलाइन नंबर पर इसकी जानकारी दें। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो नंबर है नौ दो एक दो तीन एक चार पाँच नौ पाँच वही जिला प्रशासन यमुनानगर का हेल्पलाइन नंबर है शून्य इन नंबरों पर संपर्क कर कोई भी अगर अपने परिवार का सदस्य या जानकार वहां फंसा है इसकी जानकारी वे दे सकते हैं क्या नाम है सर आपका और सर एक सवाल आपसे सरकार की ओर से जब उस समय कहा जा रहा था कि बार बार सलाह दी जा रही थी आप अपने देश लौट जाएं भारत लौट जाएं तो उस समय आप क्यों नहीं आए क्या कारण था uh, मेरा नाम अंकुर शर्मा है और मैं इवान ऑफ लैंग्वेज नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ तो सरकार ने यह नहीं बोला था कि आप सरकार ने एडवाइजरी जारी करी थी कि जिसको जाना है वो जा सकता है ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं बोला गया सरकार ने कि भाई आप जाइए आपको जाना ही है ऐसा सिर्फ दूसरी जो बाकी दूसरी कंट्रीज थी उन्होंने बोला था कि आप आप जो जितने भी उन, उनके नागरिक हैं वो सभी के सभी निकल जाओ हमने जब यूनिवर्सिटीज थी उन्होंने जो बच्चे थे उन्होंने जब एम्बेसीज में या सरकार के मतलब जितने भी हाई अथॉरिटीज हैं उनको फोन वगैरह किया उनको उनको मतलब कि बात करने की कोशिश की उनको बताया गया यहाँ की सिचुएशन कि यहाँ ये सब हो रहा है तो हमारी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन करा दीजिए हम साथ के साथ निकल जाएंगे या जो भी है वहां पर तो सर तो एम्बेसिज बोलते कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है आप से जब तक हम तो आप सेफ है और जिसको जाना वो जा सकता है खुद की उस पर और हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी जो चला जाएगा और एक बात और अब आप वहां से वापस आ गए हैं जी सर ठीक है और जैसा कि आपने बताया कि अभी आप अभी वहाँ पे पढ़ रहे थे जी सर और जैसे ही वहाँ पे अगर युद्ध समाप्त होता है तो आप क्या करेंगे वहाँ पे दोबारा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जाके पूरा करेंगे या भारत में आगे यहाँ पे आगे नए कॉलेज में दाखिला लेंगे अपनी पढ़ाई को पूरा करने वैसे अब अभी आगे का कुछ कह नहीं सकते कि आगे क्या होगा अभी तक ये है कि जब युद्ध बंद होगा तो चांसेस है कि क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो जाएंगी और अगर कुछ ऐसी अड़चन आती है कि हम वहाँ पे नहीं पढ़ पाते या कुछ नहीं कर पाएंगे तो गवर्नमेंट या फिर जो हमारे यूनिवर्सिटीज है वो हमको अल्टरनेटिव ऑप्शंस प्रोवाइड कराएंगे या हमको दूसरी यूनिवर्सिटीज में शिफ्ट करा दिया जाएगा या हमको शायद गवर्नमेंट से बात करके कहीं और पे या, या शायद इंडिया में ही हमसे कुछ करा दिया जाए एक और बात जैसा की भारत के बहुत पुराने रूस के साथ बहुत अच्छे संबंध है, जी जी। है रूस के साथ उस समय आपको कैसा लगा जब एक संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव में यूक्रेन के साथ सहमति नहीं सहमत नहीं रहा भारत जी जी तो उस समय मतलब आपको कैसा लगा कैसा रूस के भार, रूस के भारत के साथ भी अच्छे रिलेशन है और यूक्रेन के साथ भी अच्छे रिलेशन है क्योंकि पता ही है सभी को कि इंडिया के बीस हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ रहे हैं 
और रशिया के जब इंडिया के पास अच्छा टाइम नहीं था तब रशिया ने भी हेल्प करी थी तो तो कुछ कह नहीं सकते थे कि इंडिया किसकी हेल्प करेगा किसकी तरफ जाएगा अभी भी इंडिया किसी की तरफ नहीं है ना रशिया की तरफ ना यूक्रेन की तरफ वो रशिया के साथ पुतिन से भी बात कर रहे हैं और वो यूक्रेन की भी हेल्प कर रहे हैं उन्होंने अभी शायद कल वहां पर हेल्प हेल्प भेजी है यूक्रेन में एक और बात जब आप वहां से वापिस आ रहे थे जब आप वहां पर थे जैसे कि आपको वहां से बॉर्डर पर लाया जा रहा था तो वहां पर किसी भी यूक्रेन गार्ड द्वारा या सीमा पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी तरह का आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या मतलब इस तरह की कोई गतिविधि आपके साथ हुई कुछ तो जब हम बॉर्डर पर पहुंचे शायद हम शुरुआती वाले बच्चे थे जो शुरू में ही पहुंच गए थे वहां पर तो हमको इतनी दिक्कत नहीं आई लेकिन हमको वहां पर दस से बारह घंटे अपना सामान उठाकर वहीं पर खड़े रहना पड़ा क्योंकि हमको नहीं पता था कि भाई जो बॉर्डर है बॉर्डर का गेट कब खुल जाएगा और कब निकलना पड़ सकता है तो हम जितने भी वहां पर बच्चे थे सभी के सभी वहां पर दस से बारह घंटे वहीं पर खड़े रहे रात को जो ठंड थी माइनस का टेम्परेचर था उसके अंदर लेकिन जैसे हम वहां पर वहां से निकले और हमारी दूसरे मतलब दोस्तों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि वहां पर भीड़ ज्यादा जम हो गई थी और वहां पर हवा में फायरिंग भी की गई है और वहां पर जब थोड़ा कुछ ज्यादा हो गया और जब बच्चों के अंदर वो आ गया क्योंकि जो बॉर्डर पर सिपाही थे वो सभी जो दूसरे देश के वो नागरिक थे जैसे यूक्रेनियंस थे या कोई दूसरे अन्य देश के थे तो उनको जाने दे रहे थे लेकिन इंडियंस को नहीं जाने दे रहे थे तो तो वहां पर उन बातचीत करी वो कुछ नहीं कर रहे हैं नहीं मान एम्बेसी में बात कर रहे हैं एम्बेसडर से बात कर रहे हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं देने को तैयार है तो जब उसके बाद जो यूक्रेन सोल्जर थे उन्होंने वहां पर मारपीट भी किया बच्चों के साथ तो किया सर मिस बिहेव किया गया सर और एक और बात जैसे मतलब आप वहां से आए हो भारत सरकार द्वारा आपको क्या मदद मिली और जब आप यहाँ पे ऐसी अफवाहें पूछ रही थी कि सरकार डबल टैक्स ले नहीं, नहीं, नहीं। और आप अपने घर तक आए तो क्या उसके बारे में क्या दो वैसे वो वो हेल्प कर रही है वहाँ अंदर से भी हेल्प कर रही है जो यूक्रेन सोल्जर की बात है वो अलग है वो शायद उनके अंदर मतलब की बार बार इतने बच्चे देख हो गया लेकिन जैसे बॉर्डर क्रॉस हो रहा है वहां से लेके घर आने तक सारी सुविधाएं दे रही है गवर्नमेंट एम्बेसी जो भी है वहां के जो जिस देश में जा रहे जैसे हंगरी हो गया रोमानिया हो गया वहां के जो वॉलेंटियर्स हैं वो इतनी हेल्प कर रहे हैं वो खुद बोल रहे हैं कि अगर आपको इंडिया तक जाना है तो हम छोड़ के आएंगे आपको वहां से लेके हमारे लिए खाने का रहने का पीने का सारा इंतजाम किया गया है और वहां से लेके जो हमारे लिए एयरपोर्ट तक की बस बुक की गई है जो कि दस घंटे का सफर था तो वहां से एयरपोर्ट एयरपोर्ट के अंदर खाने का पीने का रहने का सब अरेंजमेंट वहां से फिर दिल्ली आना एयरपोर्ट के अंदर सारी सुविधाएं खाने की लंच वगैरह कराया गया हमको स्नैक्स वगैरह दिए गए और दिल्ली आने के बाद जब बात हुई तो वहां पर हर स्टेट के ऑफिशियल्स खड़े हुए हैं जो हेल्प कर रहे हैं जिन जिनसे पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास घर जाने का साधन नहीं है या फिर अभी आपके घर वाले आने लेने आ रहे अगर लेट आएंगे तो उनके लिए जर, उनकी उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं घर जाने के लिए बसेज टैक्सीज जैसे वो चाहते वो करा रहे हैं और लेट हो रहा है तो उनके लिए होटल्स वगैरह भी फ्री में बुक कर रहे हैं तो कहना ये सही होगा की आपसे किसी भी तरह का कोई शुल्क कोई घर तक जी बिल्कुल कुछ नहीं लिया गया देखिए अपने जिला यमुनानगर से हमने जो है अपने प्रशासनिक तंत्र से गांव और शहर में रिपोर्ट ली है कि कितने बच्चे या फिर कितने जो है व्यक्ति यमुनानगर जिले के यूक्रेन में फंसे हुए हैं अभी कल जो है आंकड़ा ये करीबन बयालीस लोगों का आया हमारे पास और इसमें मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो है यूक्रेन में फंसे हुए जितने हमारे साथी हैं उनको वापस लाने के लिए पूरा जो है प्रयासरत है इसके लिए जो है प्रदेश सरकार ने हरियाणा सरकार ने अपने सर पे एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है जो है नाइन टू वन टू थ्री वन फोर फाइव नाइन फाइव और साथ ही साथ जिला प्रशासन एवं यमुनानगर ने भी एक जो है नंबर चालू किया है ज़ीरो वन सेवन थ्री टू टू थ्री सेवन एट ज़ीरो वन जिस पे कोई भी हमारे जिले का व्यक्ति यूक्रेन में अगर उनके कोई साथी रिश्तेदार कोई भी फंसा हुआ है तो उसके बारे में हमारे या इन नंबरों पे संपर्क करके सूचना ले सकता है और अगर ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में आता है तो जिला प्रशासन यमुनानगर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा उन लोगों की पूरी सहायता करने का प्रयास करेगा देखिए ये जो जितने भी बच्चे अभी तक या फिर जितने भी व्यक्ति जो हमारे संज्ञान में आए हैं हमने उनके परिवार वालों से सीधा संपर्क किया है 
और उनको ये सूचित किया गया है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो है आपके साथ है इस इस समस्या के लिए और इसको निपटाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है साथ ही साथ जिला प्रशासन यमुनानगर ने भी इन बच्चों को जो है हमारे प्रशासन के द्वारा टेलीफोन पे संपर्क किया गया यूक्रेन में और हम लोग अगर ऐसी कोई भी स्थिति होती है तो आगे भी उनसे संपर्क में रहेंगे और उनका उनको हर तरह का जो है सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे